مثل ما خبرتكم على بكره موضوعنا تليل اليوم بيت سمارت هو القهوه فرح اقول اول شيء صباح الخير صباح الخير وثاني شيء اسالها شو في بهالكوب القهوه اللي بنشربه كل يوم استهلاك القهوه البار عم بيزيد كثير حول العالم واكيد من من الاسباب اللي يمكن الناس بتشرب قهوه اكثر لانه يمكن السيتنج او حتى الكافيين اللي موجود بفنجان القهوه بتساعد الاشخاص انه يمكن يحسوا حالهم احسن غير انه في كمان فوائد صحيه للقهوه هلا شو في بكبيه القهوه شو في بفنجان القهوه اللي بنشربه نحن اكثر شيء الصبح يمكن هلا الناس اللي عم بيحضرونا عم بياخذوا قهوه هلا بفنجان القهوه بس تنعرف شغله انه هالحبه البن اللي اللي هي تشيري كوفي تشيري يعني هي فواكه السجرة القهوه بتنقطف فيها تتحمص على الشمس اذا بدنا نحكي بطريقه تقليديه او بتتحمص على حراره معينه كرمال كل الاروم او كل النكهات اللي موجوده ب بال بال بالبن يطلع بنسميه نحن هو ماده بتعطي اروم بتعطي نكهه اسمه الكافيول دونك هول المواد اللي بتعطي هالطعمه للقهوه ضروري انه نحمس البن كرمال يطلع النكهات هلا بحبه البن الخضراء اذا بدنا نحكي كفوائد غذائيه في كثير مواد مضاده للتاكسد مواد بتخفف من بتساعد الجسم بالاحرى تا يكافح كثير من الاوكسيداسيون اللي ممكن انه الجسم يتعرض لها من خلال البيئه الى اخره هلا هالمواد هاي كثير مختلفه واذا بدنا نقارنها كوزن يعني نحن وقت نحط ملعقه بن بالفنجان القهوه تبعنا نحن عم نحط كميه كثير مهمه من هالمواد المضاده للتاكسد اذا بدي ارنا باستهلاك الخضره والفواكه اللي هن كمان من اهم مصادر الانتي اوكسيدان بنظامنا الغذائي نسبه لوزن الاشياء اللي بناكلها ان كان بن او خضره وفواكه البن بيحتوي على معدل كثير اعلى من هالانتي اوكسيدان هلا الانتي اوكسيدان موجودين بالبن مختلفين اكيد عن معظم المواد اللي موجودة بالخضرة والفواكة بس كمان فيها أكيد فوائد من الأشياء اللي أكثر شيء اندرست هي مادة موجودة بالبن هي كلوروجينيك أسيد اللي هو نوع من سبستانس شيميك دراسات فرجت أنه عنده فوائد كتير للجسم كمادة مضادة للتأكسد يعني بتساعد الجسم أنه يكافح مشكلة الأكسيداسيون اللي هي بالنهاية مش او او اول نقطه لمشاكل صحيه كثيره بس هال هالسبستانس اللي عم تحكي عنهم بيبقوا بكبيه القهوه من بعد ما يتشمس يتحمص يرجع ينغلى البن هلا اكيد البروسيسنج تبع البن بياثر على نوعيه البن يعني مثل ما كنا عم نقول البن الجرين كوفي بيحتوي على معدل اعلى من هالانتي اوكسيدان من اكيد بن تحمص وكثير مرق على النار يعني عم بيخف مع كل بروسيس اضافي بس حتى مع البروسيسنج مثلا هالماده في مواد انتي اوكسيدان بس تتحمص بتتحول وهالماده اللي بتتحول الى كمان ماده انتي اوكسيدان يعني صحيح خففنا من المواد الاوليه اللي موجوده بالبن بس المواد الثانيه اللي عم تتحول او عم بتصير موجوده كمان انتي اوكسيدان دونك في تحول بالبن وكمان هيدا منه كثير شغله سيئه بالقهوه ثالث اذا فينا نحكي عائله مواد موجوده بالبن هون هيدا نقطه نيجاتيف للبن هن مواد كافيستول خاصة المادة هاي وهالمواد هول الوحيدين اللي فرجوا انه اشخاص اللي كتير بيستهلكوا من هال سبستانس هاي او حتى خلايا لانه معظم الدراسات اللي بتنعمل بتنعمل اكثر على خلايا على يمكن حيوانات واذا بدنا نحكي عن الدراسات اللي انعملت على الناس هي دراسات ابيديميولوجيك يعني بيشوفوا الناس اللي بتستهلك قهوه اكثر او قهوه اقل شو مشاكلها الصحيه ولا رح نحكي عنهم بعدين بس وقت اللي نحكي عن هالماده اللي هي الكافيستول اللي سيئه بدك تسالني على شو سيئه هالماده هاي بتعلي الكوليسترول بتعلي تريجليسيريد وهالماده هاي منها موجوده بكل انواع القهوه اللي ممكن انه نستعملها او نستهلكها اكثر شيء موجوده بالقهوه اللي بضل البن او الطفل بالقهوه وقت اللي بنستهلك يعني القهوه التركيه يعني قهوتنا 
قهوة العربية بتحتوي بنخلي البن بقلبها الطفل بضل موجود بتحتوي على معدل كافيستول أكثر من القهوة اللي مفلترة القهوة أمريكان كوفي أو م. الإسبريسو بس هذا الشيء غريب لأنه بعرف إنه بكثير دايتس أو حتى حبوب ناس بتاخذها لتعمل فات بيرنينج يعني لتخفف من الفت تبعها بيقولوا إنه فيها كافيين عالي فمن جهة بكثروا من شو في كافيين تاي يخففوا وزن وأنت عم تقول إنه لا بيزيد من ال لا هلا هو مثل ما قلت لك في عدة سبستنسز في عدة مواد المادة اللي بتعلي الكوليسترول والتريجليسيريد غير المادة اللي نحكى عنها واللي ممكن انه تأثر على الوزن ورح احكي عنها كمان أه دونك هالمادة اللي بتعلي الكوليسترول هي مادة ممكن انه تكون أه انتي اوكسيدانت من ميل بس مع أه الدراسات فرجت انه ممكن انه تعلي الدهون هلا عم بتقول انه المنتجات او السبلمنتس اللي ممكن انه يحتووا على لتخفيف الوزن بيحتووا على قهوه هلا هون في شويه مس انتربريتيشن يعني هلا صحيح انه الدراسات اللي انعملت على خلايا والدراسات اللي انعملت على حيوانات لقوا انه وقت اللي عطوا ان كان الحيوانات او الخلايا حطوهم بميليو فيه نسبة كتير عالية من إكستريم عين من القهوة هي منا الكافيين بس ليه وأنه في الدهون فيها تغيرت ما مش ديبت ما ما صار في سنتاز ما في صار في سنتاز للدهون يعني ما صار في فورماسيون وعند الحيوانات ليه وأنه الحيوانات اللي أخذوا إكستري وأنا هون بشدد على إكستري يعني على كمية كتير عالية من القهوة ليه وأنه ببعض الدراسات مش كلهم في يمكن انخفاض بالوزن في دراسات كمان فرجت انه ما صار في تغير بالوزن م. وقت اللي بدنا نشوف الانسان الدراسات م. اللي انعملت على الانسان معظم الدراسات اللي انعملت على الناس ما لقوا فرق سينيفيكاتيف بنقص بالوزن يعني لا بدك تقول لي ليش في ناس بيستعملون بينقص وزنهم في كثير عوامل ممكن ثانيه بتاثر على هالشيء نقطه كمان لازم نعرفها هي انه اوكي هالمواد اللي موجوده بفنجان القهوه وقت اللي ناخذها بكميه كثير عاليه كمكمل غذائي في كمان لها سلبياتها من السلبيات اللي ممكن انه تكون موجوده بهال هارت بيت غير الهارت بيت رح نحكي عن الهارت بيت في توكسيسيتي على الكبد م. يعني هالاكستري القهوه اللي عم ناخذها في كيسز انعمل اكتشفوا من وراء اكستري معين من القهوه اللي فيه ليفر توكسيك يعني بياثر على الكبد وفي اشخاص اضطروا يعني بيسمم الكبد بيسمم الكبد وفي اشخاص اضطروا انه يعملوا زرع كبد من وراء هالتوكسيسيتي اللي هي لفتره شهر اخذوها الناس او اسبوع او اسبوعين دونك ما في في خطوره باستهلاك الاكستري المواد المنيحه اللي, اللي هي مفروض تكون موجوده بال بال بالقهوه بس ما نخوف الناس مش اللي كتروا قهوه اللي كتروا بس هل شيء اللي موجود يعني بالقهوه يعني نحن كميه بتوازي يمكن كميه بن تقريبا شي 20 او 50 فنجان أوكي. قهوه يوميا على فتره شهر هذا البروبورسيون اذا فينا نقول بهالكبسول عم بحكي لا. كبسول ما عم بحكي استهلاك قهوه هلا بالقهوه الدراسات فرجت انه الاشخاص اللي بيستهلكوا قهوه هن اشخاص عندهم معدل وفاه من انواع من السرطان اقل من غيرهم من وراء هالانتي اوكسيدان اللي موجودين بالقهوه وبالبن كمان في في دراسات فرجت انه حتى مشاكل القلب عند بعض البوبيولاسيون يعني عند بعض الناس هاللي ما بيستهلكوا القهوه اللي فيها كافيستول عالي يعني ما عم بحكي انا عن الفرنش بريس لانه الفرنش بريس بيبقى البن ما عم بحكي عن القهوه العربيه عم بحكي عن البن القهوه اللي بتكون مفلتره يعني بيكون فلتري البن فيها مثل الامريكان كوفي صح مثل الاسبريسو هن حتى الاشخاص اللي عندهم مشاكل قلب وشرايين الاشخاص اللي بيستهلكوا قهوه اكثر بيموتوا اقل من الاشخاص اللي ما بيشربوا قهوه هلا هيدا ما بيعني انه القهوه لازم الشخص اللي ما بيشرب قهوه يصير يشرب قهوه لانه لانه مفيده اكيد بس في فوائد لاستهلاك القهوه هلا الاشخاص اللي ما لازم يشربوا قهوه هن اشخاص عندهم مشاكل ضغط وقت اللي الضغط يكون منه كثير ستابل 
لازم ينتبهوا على استهلاكهم للك... للقهوه لانه فيها كثير كافيين والكافيين اللي موجوده ب... بالبن بتاثر على ارتفاع الضغط اشخاص عندهم مشاكل بالريتم كاردياك يعني بالنبض نبض. القلب هن كمان اشخاص لازم ينتبهوا على كميه الكافيين اللي بياخذوها هلا ما ننسى الكافيين منا بس بالقهوه بس هي من اهم مصادر القهوه هي نعم. من اهم مصادر الكافيين السيدات الحوامل هن اشخاص لازم اكيد ينتبهوا قد ايه عم ياخذوا خاصه كافيين لانه استهلاك القهوه بشكل عالي يعني عم نحكي نحن هون فوق الكوبين من القهوه وعم بحكي انا هون امريكان كوفي يعني تقريبا فنجان قهوه تركيه او عربيه هل استهلاك العالي بيخلي في ريسك اكثر اجهاض بعض الاحيان او مشاكل بالوزن عند الطفل بس يخلق يعني الكميه الجيده يلي بتستفيد من فوائدها هي كوب واحد او فنجان واحد بالنهار الدراسات فاجت انه هي معدل كوبين بالنهار كاستهلاك بيساعد كمان ما حكينا عن الفوائد القهوه بنشط الوعي والذاكره يعني القهوه مفيده للذاكره لحديد كميه معينه وبعد كميه معينه بتصير تزعج مشان هيك تقريبا لحديت الكوبين من القهوه هي معدل منيح بتوعي بتنشط الفكر بس في اشخاص ما بيتحملوا حتى هالكوبين من القهوه حتى كوب واحد ما بيقدروا يتحملوا لانه بيكون عندهم نوع من سنسيبيليتي يعني بيتاثروا بالسايد افكت مش حساسيه يعني مثلا بيصير عندهم طرقات قلب سريعه حتى بكميه قليله من الكافيين من كل اشخاص سنسيبل اكثر لا الكافيين هاي لا الكافيين خاصة دونك افضل انه ما يتناولوها لانه عندهم بال... بال... بيعملوا لها بروسيسنج بطريقه اسرع دونك لازم دائما نسمع جسمنا شو شو عم بيقول وقت كيف بتجاوب اللي... مع الاشياء من الشباب بناكلها ناتالي فينا ن... يعني نقول انه القهوه هي ادكشن لانه بتتعودي وبتطلبي هالشيء يعني الناس اللي بتشرب قهوه واللي معوده تشرب قهوه لما تقفي مثلا فنجان على بكره او فنجان بعد الظهر بتنزعج بتغير نهارهم ما بيعودوا يوعوا ما بيعودوا يرتاحوا الناس بيوجعون راسهم فهيدي ادكشن مضبوط الدماغ بيتعود على هالماده هاي وهلا كمان في نوع من ادابتاسيون يعني في اشخاص بيشربوا قهوه وبيفوتوا بيناموا حتى ما بياثر عليهم الكافيين لانه الدماغ تعود على هالكميه الكافيين في اشخاص ثانيين مضبوط بيصير في ادكشن بس فينا نبطل مأثرين هالقد بالقهوه بالكافيين اذا خففنا تدريجيا كميه القهوه اللي نحن بنتعود عليها يعني نحن بنعمل هال هالادمان لحالنا هيدا ما بيعني انه ما لازم ناخذ قهوه بس نعرف دائما انه شو هي الكميه اللي نحن قادرين نتحملها واياها الكميه اللي ما راح تزعجنا يعني الاشخاص اللي فتره الصوم بيوقفوا القهوه بيدي اول يومين بعدين بيمشي الحال لانه خلص جسم ودماغه تعود على هالكميه انا بعد دقيقتين كيف فينا ننهي حلقه القهوه شو اخر معلومه لازم نعطيها للمشاهدين آه هلا القهوه هي اكيد فيها فوائد مثل كل شيء بس كثره الاشياء بتصير الضر و... ومش بالضروره شخص ما بيشرب قهوه يصير يشرب قهوه لانه فيها فوائد لازم نعرف ندخل الماكولات خاصه مثلا شرب القهوه بطريقه صحيحه هلا لسوء الحظ القهوه اللي نحن بنشربها هي قهوه ممكن انه يكون فيها بعض ال السيئات اذا فيني اقول دونك ننتبه على قد ايه عم ناخذ لحديت الفنجانين بالنهار نستفيد من فوائد القهوه في بعض الاشخاص ممكن انه حتى هالفنجانين ما يقدروا يتحملوها دونك الواحد بده يسمع جسمه وقد ما فينا ننتبه كمان على السيجنلز اللي ممكن انه جسمنا يعطيها مقابل استهلاك القهوه قهوه ما فيها ما فيها سعرات حراريه ابدا أوكي. ما فيها نسبة مع أنه فيها دهون بتعطي نكهة القهوة بس ما فيها سعرات حرارية ننتبه شو عم نضيف على القهوة أكيد سكر هلأ وعسل وحليب هلأ سترند وحليب و... وكريم طبعا. ومطيبات شوية قرفة أو شوية كاكاو مع, ال... مع القهوة أو حتى مزهر بتضل مفيدة أكثر من الكريم والسكر والممكن حكينا شوي بسرعة عن الفرنج بريس وعن الإسبريسو والفلتر المفلتر يعني مثل الأمريكان كوفي لكن شو أكثر طريقة صحية لنا خد القهوة أي نوع قهوة هو الأكثر شيء صحي هلا القهوة اللي بتكون فلتري بيكون بتكون أفضل من القهوة اللي منا فلتري يعني عم بحكي عن 
دائما الورق الفلتر اللي ممكن انه تنعمل نعم. بالامريكان كوفي او حتى اللي بتاخذ البن القهوه التليينيه اللي نعم. بتتبخر المي ركوتون حلوه ركوتون سبيسيال صح أي. اللي هي الفابور المي اللي بتنزل نعم. القهوه دونك ما دونك في كونتاكت بس ما في رواسب القهوه او الطفل ما بيضل بالفنجان هي بنكون عم ناخذ الفوائد هلا شغله كمان هون انه ممكن انه يكون كميه اقل من هالانتي اوكسيدان بس بالنهايه ما لازم نتكل على القهوه تناخذ الانتي اوكسيدان تبعنا نستفيد من القهوه قد ما فينا لحديد فنجانين وما نكثر من استهلاكها بعتقد هذا هذا بنحفظه ميرسي ناتالي ثانك يو فيري ماتش صار وقت نعمل شويه سبور مع مايا نصار